呀，敲错门了，不好意思啊。诗雅家是啊，这边。新爸，你怎么来了？来之前也不知道跟我说一声。因为想你啊。一天没个正经，进来吧。你来也不戴个口罩什么的，万一要是被媒体再拍到了，你的粉丝又要骂我。戴了也会被认出来，有什么关系啊？你这么晚来我家干嘛？这次巡演之后，公司给我放了个假，我想去旅游，三天两夜，你我还有石焕，我们去旅游好不好？你有时间吗？嗯，旅游啊。啊啊啊我们家诗雅不要我了，我们家诗雅有了男朋友之后就把我无情的抛弃了。他有那么好吗？比我还好啊！<笑>你说什么呢？他就是个猎物而已，有什么好不好的？<笑>是，我们家诗雅怎么会爱上作为食物的人类呢？是吧？有些吸血鬼呢，分不清吃完食物之后的愉快心情和恋爱的心情。人类涮火锅的时候，应该也不会爱上牛肉片、羊肉片啊，是吧？是啊，反正就就是食物嘛。如果对自己的食物产生感情的话，那还怎么下得去口呢？岂不是要被活活饿死？我知道道理，我都。知道就好，听话的孩子才是好孩子。嗯，谁要这么晚了？嗯、志浩，打扰了。这么晚了，你怎么来了？这么晚了是谁啊，诗雅？呃，我来借醋。哦。<笑>既然你有朋友来，那我就先走了。刚来就走啊？嗯，你男朋友来了，我就不打扰了。我刚刚说的事，你好好考虑一下。哦，诗雅的男朋友，以后肯定要常常见到喽。回见。你为什么平时叫他辛巴？这是他的本名吗？你不看电视，所以你不知道，他是现在很红的那个偶像团体的队长。啊，之前因为头发总是乱蓬蓬的，所以我们所有人都管他叫辛巴。要不要进屋坐坐？好，不用了，不用了。哎，等一下，你的醋。嗯他们真的只是朋友吗来还这个哦，不着急的。我怕你要用到。好吧。哎，那个，一起散个步吧。散步。
，你那个朋友，好像和你很亲近。嗯，非常亲。怎么说呢？他像家人一样的存在。我也不记得我们是什么时候认识的了。总之，从有记忆开始就是好朋友了。哦，对了，辛巴，我给你介绍过，他是一个很有名的偶像艺人，唱歌非常非常好听。正好你也可以听听看。他的歌有一种触动感性的。我不听，我从来不喜欢听歌。啊，行，来，谢谢。下一位，我要两张，啊，五张是吧？谢谢。来给。没想到他们还有您的这么大的男粉丝啊！就是啊，比之前看到的帅多了。这是你的，嗯，那边付下钱。你要几张？我要五张，五张。给你，谢谢谢谢，去那边付下钱。我要那个。呃，浩利的乐队吗？呃，不好意思，已经卖完了。他们的专辑我们存货都会很多，但是每次卖的都会比较快。等下次有货了，你早点来，好吧？还有吗？已经卖完了，不好意思。那什么时候有啊？呃，等到有的时候，我会贴那个海报的。那个。实在不好意思啊。不好意思，啊，打扰一下。怎么了，哥哥？这个能卖给我吗？这哪儿帅啊？头发染成这个样子，穿个衬衣，连个正形都没有，还坐在地上。地上那么脏，连卫生都不讲，还说自己是偶像。哎，现在的年轻人。喂，小偷。偷你心了，还偷偷摸摸买我的专辑，我路边捡的。现在的偶像艺人都这么闲吗？都不工作呀？现在的作家怎么那么闲呢？在电梯里学我摆动作。诗雅去哪儿了？诗雅去拍摄了，不在家。这样啊，果然是男朋友，对他的行踪一清二楚的。那我先进去了，给诗雅一个惊喜。嗯，哎，干什么呀？主人都不在家，能随便进吗？我跟诗雅是那种很好的朋友关系，你不也常进进出出的吗？我一次都没见过。你不会？不知道密码吧？看样子你跟诗雅还没有亲密到那种程度吗？嗯，恋人的话不是都应该连对方早中晚吃的什么都一清二楚吗？不是恋人的关系，知道密码不是一件很奇怪的事情吗？这有什么奇怪的？因为我跟诗雅比恋人还要亲密。不过我本来是来找诗雅玩的。既然诗雅不在家，那你陪我玩好了。我这里呢，有一张诗雅小时候的萝莉泳装照，不知道你想不想要？你要是陪我玩的话，我就给你。嗯，一，一，服务员三杯酒。你真不喝两杯？我不喝酒。喂，跟偶像艺人出来喝酒，干嘛这么无聊？热情点吗？要不我给你合个照，发个微博，我不介意的。没兴趣。
。听说你是神秘作家，你家很有钱吗？你谈过几次恋爱？你是查户口吗？你别误会啊，我可对你没有什么非分之想。我只是很好奇，诗雅这次交往的对象是个什么样的人？只不过是一个隔壁的小说家。诗雅这次跟你交往，应该只是好奇吧？你们进展到哪一步了？分手了吗？别碰我！<笑>果然性格很差呀、啊。嗯，是啊，这个人我最了解了。他不是那种和你认真谈恋爱的类型。我就想说，现在在他身边的，不一定永远在他身边。诗雅，是我的女朋友。他以什么方式、什么心态和我交往，那是我的事情，我自己会判断。倒是你，有心思放在别人身上，不如多想想自己。我先走了。好啊，那下次再一起吧。回见啊，小哥志浩，你怎么在这儿？是在等我吗？把你姐姐介绍给我吧。我说那个做医生的姐姐，我想赶快治疗，越快越好。之后，我想做一些改变，所以把门的密码换了吧。啊？总之。就是把门的密码换了吧。哦，是呀。啊，怎么了？我没有做好心理准备。人都已经到这儿了，还有准备什么？我们先进去再说吧。可是我从来没有做过这方面的检查。只要试过一次，以后就不觉得是什么了。相信我，姐。这就是我之前跟你说过，我正在交往的江志浩。你好。哦，那个，我之前听诗雅说过你。不好意思啊，给我几分钟时间，我跟他说几句话。啊、你怎么回事？为什么把他带来了？狩猎不是进行的很顺利吗？其实。这么能小看，我们到现在都没有好好接触过。不过这次是他自己说想要接受咨询的，我以后再跟你慢慢说。啊、哦，不好意思啊，江先生，让你久等了。正式认识一下，我是心理医生李兰希，也是诗雅的姐姐。我是江志浩。呃，放松一下，不要因为在诊所就觉得很紧张。嗯，志浩。Relax, relax。现在监护人请出去，这是私人咨询时间。为什么呀？我也要在这听。你的意思呢？是要跟监护人一起咨询吗？嗯、好，现在我们简单的聊一聊，像朋友一样聊聊天，放松一下。之前有在别的地方咨询过吗？没有，这是。第一次，你来之前应该苦恼了很久吧？你的选择是对的。我听诗雅说，你因为洁癖症很辛苦。其实精神上的问题呢，是非常的复杂和敏感的，光靠药物治疗是不能期待太大效果的，还是要靠本人的意志力。还有强烈的动机，你具备这些吗？为了自我变化，强烈的内在动机。是的，我有，非常强的动机。那么从现在开始，绝对不要放弃你的动机。怎么样，今天的咨询？今天只是做了一个简单的心理检查。你姐姐人挺好的，我和她聊了一些很轻松的话题
，我们打算下周就开始正式的治疗。我就说嘛，只有第一次会比较困难，之后就不会觉得有什么大不了的，你一定会好起来的。需要我帮忙的话，就告诉我。啊。你只要默默的待在我身边就好，我会慢慢好起来的。默默待在你身边，就是帮你吗？怎么样？不是说监控已经拍到那个司机了吗？把监控能调出来的所有，都给我调出来。晚找到他一天，那些失踪的人就越有危险。不知道为什么，前段时间还没看懂，最近人脸识别系统里没有出现过。另外，我们调查他的前科，有吸毒、抢劫和盗窃，但是没有过绑架，而且绑架这么多人。却不索要赎金的原因是什么？那就是更糟糕的原因了。来，开球！带过来，带过来，漂亮！哎，老朱子，这边，这边，快点！截住我，截住我！谢谢啊。十年了，学校好像没什么变化。要说有的话。变得更旧了。还有啊，同学们也变了，都长大了。你不是不喜欢跟他们联系吗？那就不要联系了。像现在这样互不干扰，挺好的，不是吗？我还记得以前有一次，我上学迟到，站在校门口罚站，看到你远远的走过来，我害怕你看到我，就赶紧蹲下，结果。被老师拎出来，狠狠的骂了一顿。我记得那个时候，你瘦瘦的，矮矮的，谁知道后来长高了。看，那个礼堂，你以前在里面演讲过，我还记得我给你送过一束花呢。那是我第一次给别人送花。我还记得，你喜欢坐在图书馆最后一排最角落那个位置。看书的时候，喜欢在里面备注做标签。每次去洗手间，经过那个走廊，我都能看到你。还有你退学的时候，还给了我一颗糖。可能是因为留在你记忆中的我太好了，所以你的想象被粉饰过很多次，觉得现在的我也很好。可是人都会变的。我知道啊，但是你不会。刚刚在路上的时候，你给了我一颗糖。你知道吗？不管在别人眼中，你变成什么样，在我眼里，你永远都是那个余泽。还有很多事还没告诉你，我需要去实现一个愿望，还不知道可不可以实现，我会尽力的。什么愿望啊？目前的愿望是活到三十岁，关掉公司，然后和喜欢的人一起环游世界。路线我都定好了，不过人生的意外有很多，但是惊喜也很多。你好，李兰溪小姐是吗？我是 N L 药业的林成。哦，你给我打电话。您之前要我们找的那个乘客，也就是我们公司开除的那个司机，我们找到了。真的吗？照片是警方传过来的，死亡时间大概是三天前，初步判断是被枪杀。警方推测是高利贷的人所为，但是目前还没有确凿的证据
，所以他们还在等消息。这条线索到这里，又短了。你要去游乐园？噔噔，正好拿了免费票，我们一起去吧。游乐园人太多了，我还没有做好准备。哦，没关系，你不用勉强的。那你和谁一起去？啊、哦，跟辛爸。还有他组合其他的成员。志浩，你没关系吗？你不用勉强自己的。没关系，啊，我怎么能让你一个人来？哎呀，怎么还没来？不是说好了在这集合吗？这两个笨蛋，他们两个。小鸡，什么事情？忙吗？什么东西啊？别叫别叫，是我呀、啊！干嘛笑成这个样子？新吧，对啊，石焕也来了。Hello， Hello， 哦、oh, ，这个是石焕，之前你们见过的。你好，嗯，啊，我是诗雅的朋友，不好意思啊，这次戴着面具跟你打招呼。没关系，我记得你，就是爱晕倒的那个。好了，无聊的自我介绍结束了的话，就赶紧进去吧，要痛痛快快的玩一场。这个，既然都来了，你也带一个吧。不了，别这样嘛，你就试试好不好？可爱，<笑>米之号，提前过圣诞节，鹿之号，<笑>那。我也选一个带吧这是什么呀？刚买的，你看好看吗？戴上了。嗯。哎，咱别耽误时间了，一会儿人越多排队越久。第一个，咱们还是先玩那个吧。旋转木马。太好了，这次我要多玩几遍。哎，你记得我们小时候吗？大叫的时候，有一只虫子飞到你的嘴巴里面。别说了，太可怕了。志浩，那我们走吧。我算了。为什么？我不喜欢玩那些东西。啊，既然都来了，不玩多可惜啊。没事的，你不用管我，你去玩吧。啊、哎，好了，走了。哎，走。哎。哈哈哈哈哈哈！哦。好久没有这么开心过了，不能同意的更多。太久没来游乐园了，玩的太爽了。有活动的时候根本别想来。嗯，那你下一个专辑准备的还顺利吗？那当然，我们的饮食幻先生呢，已经做了很多好听的曲子
，每天晚上缠着我听。妈，我哪里缠着你了？瞎说。嗯，那你们又要开始忙了？别担心，再忙也有时间陪你玩。知道你喜欢来游乐园。谢谢。哎，你还记得我们高中郊游的时候吗？当然了，忘不了了。结束的时候，就是我们两个人一起玩到清场。你还好意思说呢？本来打算等到日出的，我一转头，你睡觉流口水。你打呼噜，别人还以为是地震呢。<笑>我怎么不知道呢？哎<笑>，不知道那个时候吃的冰淇淋现在还有没有卖？那个，我去下卫生间。嗯、我也去下洗手间。嗯、是呀、啊。嗯。你还好吗？我怎么了？我是说，你的男朋友还好吗？他怎么了？其实也没什么，就是我觉得吧，跟不认识的人一起玩也挺尴尬的，何况这些都不敢玩的人来这里，我看他是真的想跟你在一起啊。我在这里干什么呀？明明在一起。却觉得好像距离非常远。你看起来很累啊，觉得很没意思吧？你是不是有点太勉强了？不玩游乐设施还跟到游乐园来，也太无聊了吧？无所谓，只要诗雅开心，那就好。真的只要这样吗？可是雅高兴，好像并不是因为跟你在一起，明明就不适合跟诗雅在一起，是不是太自私了点儿？不过你要坚持，我也无所谓了，只是蛮好奇，为什么您一直戴着手套？上次碰你手的时候也很不高兴，是不是有什么洁癖之类的病啊？这件事情，不用你管，跟你一点关系也没有，好吗？没关系就是有关系。那你跟诗雅什么都没做过喽？据我所知，诗雅很喜欢肢体接触。你到底能为他做什么？我倒是能给诗雅很多：游乐设施、肢体接触。都可以，都可以。你到底想干什么？不要一副那么可怕的表情。我现在还什么都不会对你做，我只是想告诉你，眼睛看到的并不是全部，你什么都不。所以，能享受就好好享受吧。你一个人，诗雅呢？你刚没看到他吗？他朝那个方向走了。他说，他想跟他男朋友待一会儿。在这干嘛？我在等你啊。可以的话，我想去散个步，去个幽静的地方。哪里？走了。做的好像啊。这里，就是太过僻静了一点。鬼屋不是游乐设施，没事吧？你怕这些东西吗？怕倒是不怕，只是在陌生的空间里，有种说不出的不安。没关系，反正我们两个人可以互相保护啊
。要我说，你干脆直接跟他表白好了。表白？表什么白？谁向谁表白？我说的是你啊，你到底要逃避到什么时候？我希望你能坦诚一点。说什么呢？我怎么不坦诚了？我最坦诚了。你好，请问你们是 Holiday 组合的辛巴和石化吗？今天真对不起啊，你不喜欢这里，却为了我来，我也没照顾好你。我这个人本来就有点迟钝，让你觉得你是孤单一人。但是因为我实在太喜欢游乐园了，所以不知不觉就有些心动，所以。我们牵手吧。可是你没戴手套，真的没关系吗？我们终于可以牵手了。你知道吗？我也，我也很对不起。我多么想像正常人一样，和你一起做你喜欢的事，而不是像现在这样只是拉着手。我真的太自私了。就算自私，我也想和你在一起。想让，谁让夜黑推开了窗，魔鬼的心偷进了狂，别再隐藏你的快乐，非我妄想。是不是叫的太大声了？没关系啊，我刚刚也觉得有些害怕，有点尴尬呀、啊。刚才还以为他想亲我呢、呃。那个，我们接下来去哪儿啊？呃，摩天轮。喂，是呀、啊，你在哪儿啊？没事吧？什么意思啊？什么叫没事吧？现在是这样的，我们被粉丝发现了，谢谢大家，谢谢。情况非常不妙，已经请了经纪人了。现在差不多脱身了，你也快回家。微博上已经传开了，好像知道我跟你在一起，你自己多注意点，知道吗？知道了，那你也小心一点啊。好，我会注意。出什么事了？辛巴他们被粉丝发现了，虽然说是朋友。但是一直黏在一起也是不能被理解吧？我想他们无法理解我跟辛巴之间像亲人一样的存在吧，所以粉丝会讨厌我，我也没有办法。虽然有些可惜，但是被发现之前，我们还是回家吧。嗯，没关系，那我们下次再来好了。诗雅姐姐，我请你吃这个。啊、走。你没事吧？你说的对，两个人在一起是可以相互保护的。刚才其实你不用管他们的。脏了吧？没关系，现在这个程度，我不行，我要去洗个澡。哎，你真听一点啊！刚刚那么慌张，真的挺对不起你。现在好多了。今天没有照顾好你，还让你跟我跑前跑后的，对不起啊。
。还有，刚刚话没有说清楚。谢谢你，谢谢你做的一切。我也很高兴，能够跟你在一起。下次，我们两个自己去，不要带朋友。嗯，好。石雅今天不错啊，跳起来像跳舞一样，欢快一点，欢快一点。好，就这位置，倒下去，陈阳抓住石雅，记住啊，准确浪漫啊，石雅，进一步。好的，导演。来，预备，开始。啊啊、停、啊。我都没准备好，你倒下去干什么？我手哪有那么快？对不起，导演，那我再来一次吧。没事吧？没事，没事。冷不冷？还好。好。没摔到哪里吧？我真的没事，放心吧。好吧，那回去吧。加油！大家准备开始也是吸血鬼。没有准备好就不要来拍片。本来就很难抓，谁反应这么快？多试几次就可以了吗？你谁啊？你说不拍就不拍？事实上可以。何旭在隔壁吗？在。你把他叫过来吧，把他换了。嗯。你好，崔俊赫。你好，崔主编，你好。听说您从来不来看场啊，怎么今天过来了？没事，我就过来看看。啊，我们会很快再见，李诗雅。欣然啊，嗯，刚才那个人是谁啊？谁啊？就是刚才说要换男演员的那个人，他有那么大权利吗？你呀、啊，在这个圈子混都不知道多了解一些。他就是现在最有名的杂志编辑，叫崔俊赫，别人都说他长得特别帅，你觉得怎么样？我觉得还好吧。啊，你不说我还以为是男模特呢。反正不管怎么说，多认识个人也没有坏处。以后你跟他还有很多接触的机会呢。炸鸡，快让我摸一下，我好饿。我是炸鸡吗？你是炸鸡？看清楚，我是谁？之后。一大把年纪了，怎么会做这种梦
天也这么好看吗？难道是因为那个梦的关系？谢谢。对不起，你是不是不喜欢被人碰到手啊？没关系，石阳，我现在已经好多了。怎么搞的？明明只是碰了一下手而已，一定是因为早上那个奇怪的梦。镇静一下，头脑冷静。石阳，啊？你是不是很喜欢肢体接触？我是以前说过我喜欢肢体接触，但是因为你是特别的，所以你想让我做什么？啊？你想让我做的，我都可以试着努力去做。我，我就只要牵手就好了，你不用勉强自己。真的，只要牵手就可以吗？嗯。那好，那我们只牵手。啊！李诗雅，你个大笨蛋！明明是那么好的机会，你却白白浪费。可以能有更厉害的，是一次吸到宝的机会啊！虽然牵手也不错，可是那一瞬间想到了谁？因为那天游乐场，我和石焕被经纪人臭骂了一顿，然后禁足了。亏得我软磨硬泡，今天才偷偷溜出来。但条件是绝对不允许下车。怎么样，我厉害吧？哎，对了，你内心怎么样？没出事吧？嗯，没。你怎么了？今天从见到你开始就一直神游太空。啊，没什么。还在生气啊？你知道的。他们不接受我跟别的女生太亲密，说到这个就发愁。单曲 MV 马上就要发布了，里面有我跟女演员接吻的剧情。哎，不知道这次粉丝会气成什么样，不敢想。接吻？你干嘛大惊小怪的？也对，你没有接过吻吧？要不要跟我试试？哎呦，我开玩笑的，干嘛那么生气？我想问你，如果跟人类接吻，会有什么感觉啊？你干嘛突然问这个啊？你想跟那个男人接吻？啊，我怎么可能想跟人类接吻？绝对不可能！我就只是好奇，如果跟人类接吻吸收能量，会有什么不同？没什么不同，我们吸血鬼靠肌肤的接触吸收能量，接触的是手还是嘴唇，并没有什么区别。而且接吻因为面积小，吸收能量低，并不划算。所以，只牵手就好。接吻是和自己喜欢的人做的事儿，哪有和食物接吻的？没有，我只是好奇问问而已。你想什么呢？也是
接吻是用来表达爱意的，应该没有人会跟食物接吻的。不会的，是我想多了。诗雅，你自己在这儿干什么呢？啊，没干什么。那我们一起回家。喜欢你，对不起，我不能跟你在一起。为什么？因为不好吃。诗雅，你是哪里不舒服吗？啊，没有没有。打起精神，李诗雅，一定是我一时糊涂了，不可能的嘛。终究还是人类，就好像……大家好，这是我男朋友炸鸡。虽然他只是食物，但是我们是真心相爱的。所以，你觉得怎么样？啊，不好意思啊，我刚刚想了点别的事儿。是这样，我签约了连仔，这次的风格和以前不太一样，所以我要好好准备一下。我想去旅行，你和我一起去吧。什么？说旅行有些夸张，就是我在构思作品的时候，喜欢去一个地方，离这里不是很远。看你时间方便，和我一起去。就我们两个人。嗯，我们两个人。呃，不过你不用担心，我不是那个意思，我们只是去兜兜风。我们不是说好了吗？只牵着手，所以你不用担心。其实，只牵手也可以充分的吸收能量。可是听他这么说的时候，怎么会有点失望呢？我在期待什么呢？嗯。比我期待的更好啊，志浩，你现在可以用手拿垃圾了。好了，我们今天就到这儿吧，辛苦了。要记住，三十分钟不能洗手哦。我知道可能会很辛苦，坚持一下吧。三十分钟不洗手，既不会导致疾病，也不会危害健康的。好了，我们现在可以聊一点轻松的话题。你跟诗雅怎么样啊？我跟诗雅挺好的。我的意思是，有没有做什么肌肤之亲之类的事？我们牵了手。除了牵手之外呢？我们说过的，只牵手就够了。江先生好像比其他的洁癖症患者更不能接受肌肤之亲呢，所以恋爱进展的慢也是正常的。不要太勉强自己啊。你对皮肤接触的抗拒，与其说是洁癖，不如说是长期不与陌生人接触而造成的陌生感。如果你真的想接受施雅，那就要自觉锻炼自己接触别人的免疫力。作家江之浩，你好，我是这次你新作的负责人。我们打算近期举行作品会议，听说您不方便亲自参加会议，用邮件形式和您沟通可以吗？来我家吧。
哪位？江志浩先生您好，我是刚刚与您联络过的负责人。你好，你好，我是崔俊赫，见到您很高兴，请多指教，请进。我下周没有工作，上次你说旅行的事情，我可以跟你一起。诗雅，你怎么来了？找我有什么事情吗？志浩，就是上次你说去旅行的事，我这次来想告诉你，我我那个诗雅，不好意思，我现在有点工作，晚一会儿我去找你。什么情况？那个男人不是上次见过的那个吸血鬼吗？这个是我新作品的编辑，他来找我开会，一会儿我打给你。哦，好，拜拜。嗯家不是不能有别人进吗？虽然志浩有洁癖症，但难保那个怪男人。好了，那今天我们就先聊到这儿。公司对江志浩先生的作品一如既往的有信心，希望你可以一直保持原来这种风格。这段时间我会一直协助你，如果有什么困难，记得找我，我们一起解决。嗯，谢谢你。哦，对了，刚才那位小姐是？好。她是我的女朋友。之前听外界的传闻，我以为你是那种不会交女朋友的人。其实呢，我也是第一次对一个女孩敞开心扉。诗雅，是一个很特别的女孩。是的，你们确实很般配。那我先告辞了。有困难，记得找我。摸我，还在呢。等这么久，你们俩感情很深啊。那我等你电话。
，刚才那个人是谁啊？我不是跟你说过了吗？我刚刚签约了一个小说的连载，他是这次的负责人，叫崔俊赫。他对这方面的小说还蛮有经验的，所以他会全程协助我，所以可能也会经常过来。经常过来，你不是还不喜欢跟人接触吗？嗯，这是我第一次和别人合作写书，而且我觉得你姐姐说的对，我要慢慢试着。和别人接触，之前都是施雅你，为了我在努力，在迁就我。我觉得我现在也要做出一些改变了，所以你别担心。嗯。哎，对了，你什么时候有空来着？啊？哦，我下下周。那把时间空出来。怎么办啊？我又不能直接跟志浩说那个男人是吸血鬼，但是我能有什么办法阻止你呢？可是，我也不能把一个吸血鬼这样放在志浩身边。虽然说是两个男人，可志浩那么特别，味道又那么好。不行，我不能放任这件事情不管。好，我都知道了。好，那我们下次再聊。我有话要跟你说。反正我们两个是同种族，我就实话跟你讲吧。江志浩这个人有不可救药的洁癖症，如果你要狩猎的话，根本接触不到他。我觉得你还是不要在他身上浪费时间了。听起来很有意思。啊。你完全没有在担心我，反而是在保护那个人类。是某种对食物的偏执，还是说你对他有感情了？怎么可能？开开开什么玩笑？我怎么可能对一个人类有感情啊？看样子你还没有感觉到啊，那个症状还没有发作吗？什么症状？你真的不知道？看样子也就脸蛋长得好看一点。可实际上还是一个什么都不知道的小朋友。你对他这么执着，反而让我对他更有好奇心了。这样吧，你刚才说的不管是忠告还是警告，我就当做没听见。等一下，反正食物那么多，你就不能换一个吗？这个嘛，它也是我喜欢的类型。我为什么要跟一个男人竞争呢？因为，他也是我喜欢的类型，真是可笑。狩猎怎么可能找同性呢？就算之后再好吃，也不能那样啊！难道他是？哎呀，你吓死我了！你怎么来了？我来旁边拍照，知道你有发布会就过来了。放心，没有被记者拍到。我只是来看看你。我问你个问题，嗯，如果狩猎的话，你会找同性吗？迫不得已的情况下才会找同性。怎么，你想找同性狩猎？不是，最近出现的那个特别奇怪的崔俊赫，我本来以为他盯上我了，没想到他盯上了我的炸鸡。你知不知道我用了多大力气才帮炸鸡治好的洁癖症？我自己都还没吃呢。吸血鬼给予好吃的人类不是很正常吗？不是，可是你自己不也是因为狩猎而去谈恋爱吗？好了，我不管他怎么样，你关心好你自己的狩猎不就好了吗？我自己也说不清楚，这个感觉吧，有点像你辛辛苦苦做的便当，不想跟别人分享一样，就是这个样子。你是小朋友吗？你才是笨蛋、啊！好了，别纠结这种无聊的问题了。不是答应我，下一张专辑前，一起出去旅游？怎么，是不是忘了？放手！不可以耍赖哦！我知道，我知道，放手！好了，那我下楼了。好好拍摄。你也是。你哪天有档期告诉我。哎呀，到时候联系吧。好。
，随便去找点什么吃的吧，我不能饿着呀。哎呀，李诗雅，你也是笨，不让你吃你就换个猎物嘛，饿死怎么办呢？分手，必须分手，不给吃的食物算什么食物啊？一点做食物的觉悟都没有。是说晚上结束以后见面吗？我以为是回家见呢。谢谢你的话，我今天顺利收工了，抱我一下吧。知道了，开玩笑的，不碰你。那就去哪儿？当然是去吃饭了，所有人都走了，这么晚了。嗯，吃饭。那粤菜、川菜、西餐，想吃什么？老人、中年人、儿童，是不是因为志浩的味道太好了，所以认识了他以后，其他人都变得索然无味了？炸鸡。好，那就去吃炸鸡。<笑>